അത് അള്ളാഹുവിൽ ശരിയായ വിശ്വാസമുള്ളവരുണ്ടാവില്ല അവൻ ദ്രവിച്ച ഒരു എല്ലിന്റെ കഷ്ണം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒതുക്കിയാണ് എന്താ ചോദ്യം ഈ ദ്രവിച്ചു പോയ എല്ലിനെ ആർക്കാണ് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എനിക്കറിയാം സമയം ജീവിതം മുഴുക്കി പിന്നെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചും ഏൽമുമായുള്ള ജോലിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അങ്ങനെ ജീവിച്ച ആളാണ് എന്റെ വന്യരായ ഉസ്താദ് രാത്രി സമയത്ത് നീണ്ട തഹജു പതിനൊന്നര കേരളം വിത്ത് നീണ്ട സുജോത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുൽമയുടെ ശിഷ്യനാണ് താജുല്ലുമുക്ക് ദീർഘായുസം അഫീത്തും നൽകട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഈ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ദുബായിൽ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവും ശരീരം കൈയൊക്കെ വേദനയായിട്ടൊന്നും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സമയം ദുബായിലെ റൂമിൽ നല്ല ബന്ധം ദുബായിലെ റൂമിൽ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദുബായിലെ റൂമിൽ കൈക്കൊരു തട്ടു കൊടുത്തിട്ട് എന്തി പൊറുതി കേട് കാണിക്കുന്ന ചോദിച്ചു പോയി പോയി എന്ത് എന്നോട് മഹമ്മൂദ് ഹാജി പറഞ്ഞാണ് മഹമ്മൂദ് ഹാജി ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുള്ള ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അതാ ഈജിപ്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു കള്ളത്തരീകത്തിൽ കുടുങ്ങി ആള് ബിരുദാരിയാണ് കുറെ കാലം നമ്മളെ കൂടെ നടന്നവരുമാണ് പക്ഷേ അതാ തെറ്റായ ആശയത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ മഹാനായ ഉസ്താദിന് കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സ്വന്തം ജീവിതം എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ജീവിതം എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ മറ്റുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം അതേറ്റവും അപകടം പിടിച്ച സ്വഭാവമാണ് സുഹാനല്ലാ ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഉപയോഗ ഫലഫ് അവനെ പറ്റി അള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾക്ക് കഴിവില്ലെന്ന് പറയാൻ നമ്മക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് അവൻ ഉപമ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിപ്പിനെ അവൻ മറന്നു പോയി എന്നിട്ട് അവനെന്താ പറഞ്ഞത് ദ്രവിച്ച എല്ലിനെ ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുക അവന്റെ ചോദ്യമാണ് 
അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ പറയണം കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹിനെ പറ്റി വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹബീബ് അതിന് മറുപടി പറയണം കൊൽ കൊൽ പറയൂ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹ് പറയും അങ്ങനെയാണ് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹിനെ പറ്റി വല്ലവരും വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ മറുപടി വരണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അള്ള മറുപടി വരും അതായത് റസൂലിനെ പറ്റി വേണ്ടാത്ത പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹ് പറയാണ് സത്യത്തിനൊക്കെ പറയാൻ കുറിച്ചിട്ട് നേരായ വഴിയിലാൽ തങ്ങളെ പറ്റി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരിയല്ല അത് അള്ളാഹ് പറയും തങ്ങൾ പറയുന്നു കാരണം ഹബീബിനെ പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അല്ല മറുപടി അല്ലെ അള്ളാഹിനെ പറ്റി വല്ലവരും പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയണം അവിടെ പറയൂ നബി അള്ളാഹിനെ പറ്റി ഐവം പറഞ്ഞത് ഈ എല്ലിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാ കഴിയാന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹിനെ പറ്റി അതിന്റെ മറുപടി അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറയണം കൊൽ പറയൂ നബിയെ അതിനെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പടച്ചവൻ തന്നെ ആ എല്ലിനെ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയൂ നബിയെ എത്ര അർത്ഥവത്താണ് ആ മറുപടി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള കുട്ടികൾ കണ്ടില്ല പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള കുട്ടികൾ കണ്ടില്ലേ മലയാളം മനസ്സിലാവില്ലേ മനസ്സിലാവും കുട്ടികൾ കണ്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ നീളം ഉണ്ടാവില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു പറഞ്ഞ വാക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ മനസ്സിയെ അവന്റെ സിദ്ധിപ്പിനെ അവൻ മറന്നുപോയി അവൻ അല്ലെങ്ങനെ സിദ്ധിച്ചത് അവന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീടാ ഇന്ദ്രിയതുള്ളി ആ ഇന്ദ്രിയതുള്ളിയെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അംശങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതാ ഒരു തുള്ളിയെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അംശങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചെറിയ അംശം അതേ കണ്ണു കൊണ്ട് നോക്കിയാ കാണൂല ഉപകരണത്തിലൂടെ നോക്കിയാലേ കാണൂ അത്രയും ചെറുതാണ് അണ്ടവും ബീരവും എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്വന്തം കണ്ണു കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാത്ത അത്രയും ചെറിയൊരു സാധനം ആ വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ അല്ല പഠിച്ചത് എന്നാ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ ആ സമയത്ത് അതിന് എല്ലുണ്ടോ അതിന് പല്ലുണ്ടോ അതിന് തോലുണ്ടോ അതിന് മാംസമുണ്ടോ അതിന് രക്തമുണ്ടോ അതിന് നീരുണ്ടോ അതിന് മജ്ജയുണ്ടോ തലയോടുണ്ടോ തലച്ചോറുണ്ടോ മുട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ചെറിയൊരു വസ്തു ആ വസ്തുവിനെയല്ലേ അതാ മനുഷ്യന് ഇപ്പടച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ ലോകത്ത് വന്നു നോക്കുമ്പോ ശക്തിയുള്ള എല്ലുണ്ട് പല്ലുണ്ട് തലയോടുണ്ട് അതേ മാംസമുണ്ട് മച്ചയുണ്ട് നീരുണ്ട് രക്തമുണ്ട് അത്ഭുതകരമായ സിറ്റി തന്നെ അത് തന്നെയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ കർണാടകയിൽ ചോദിക്കട്ടെ വല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഇതുവരെയായി രക്തം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയോ രക്തം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയോ ഇല്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ കോഴിക്കോട് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ഉമ്മയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഉമ്മക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണം ഡോക്ടർമാര് പറയുന്ന രക്തം വേണം ഉമ്മയുടെ അതേ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കണം ഉമ്മാന്റെ രക്തം പരിശോധിച്ചു എന്റെ രക്തം പരിശോധിച്ചു എന്റെ ഭാര്യന്റെ രക്തം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എ പോസിറ്റീവ് ആണ് മുഴുവനും എ പി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ രക്തം തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മയെ ആശുപത്രിയിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ രക്തം കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കൂ എവിടെയെങ്കിലും രക്തം ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള രക്തം ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം വല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
കോളേജിലും ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ പോകട്ടെ അതാ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മനുഷ്യന്മാർ ഗ്രൂപ്പ് മാറുന്ന കാലമല്ലേ എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരുത്തന്റെ അതാ രക്തത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചോ ലോകമൊട്ടാകെ നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കൂ ഈ മനുഷ്യന്റെ സെട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓരോ സെക്കൻഡിലും മനുഷ്യന്റെ രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ രക്തം അതാ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്തം അതാ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ ബോഹത്തേല് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ ഈ ഒരു ചെറിയ സാധനം കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ചെറിയൊരു സാധനം ആ ചെറിയ വസ്തുവിൽ നിന്ന് വലിയ ശക്തിയുള്ള എല്ലിനെ അള്ള പടച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മാംസം പടച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു തോല് പടച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് രക്തം പടച്ചില്ലേ എല്ലാം അള്ള പടച്ചത് ഇത്രയും ചെറിയ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുവിൽ നിന്നല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കണോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാൾ നോക്ക് അയാള് ആ ബാപ്പാന്റെ നടത്തം തന്നെ ബാപ്പാന്റെ നടത്തം തന്നെ വേറൊരാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ ആ ഉപ്പാന്റെ ശബ്ദം തന്നെ വേറൊരാൾ കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മ കിടക്കുന്ന അമ്മാന്റെ കിടത്തം തന്നെ ഒരാൾക്ക് മകരമാസത്തിൽ കാലിന്റെ മടമ്പ് പൊട്ടി പൊട്ടി തണുപ്പുകൊണ്ട് പൊട്ടി കാലിന്റെ മടമ്പ് പൊട്ടി എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കാലം പൊട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു സുഹാനല്ലാ വേറെ ഒരാൾക്ക് ഷുഗറിന്റെ അസുഖം ഷുഗറിന്റെ അസുഖം വന്നപ്പോ ഡോക്ടർ യോഗിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ഉപ്പാക്ക് കുറച്ച് ബർക്കത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഓ മൂപ്പർക്കും ബർക്കത്തിന് ഷുഗർ പിന്നെ വേറെ ഒരാൾക്ക് മാനസികമായ രോഗം ഈ മാനസിക രോഗമുള്ളവർ ആശുപത്രി കാട്ടി ഡോക്ടർ അല്ല കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉപ്പാന്റെ അനുജന് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പർക്ക് മാനസിക രോഗം സുബഹാനല്ലാ കണ്ടാല് ബാപ്പാനെ പോലെ തന്നെ ചിലർ അമ്മാമനെ പോലെ തന്നെ വേറെ ചിലരതാ അമ്മാമന്റെ ബോഡി ഉപ്പാന്റെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ അനന്തരം കിട്ടിയത് എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതൊക്കെ അല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയാ ഇതൊക്കെ അല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എവിടെയാ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചെറിയ സാധനം അണ്ടവും ബീജവും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ സാധനം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചെറിയ വസ്തു അതിൽ അല്ല എന്തൊക്കെയാ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മകര മാസത്തിലുള്ള മടമ്പ് പൊട്ടൽ വരെ ഉമ്മാന്റെ മടമ്പ് പൊട്ടുന്നു മകന്റെ ഒന്നും പൊട്ടുന്നു സുഹാനല്ലാ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പാക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവനും അതാ ഷുഗർ വരുന്നു മറ്റേ ആ കഥ മറ്റൊരാൾ കഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ മകന്റെ ശബ്ദം അതാ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കളർ ഇറക്കം സ്വഭാവം അടക്കം ഇതൊക്കെ ഈ ചെറിയ വസ്തുവിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച റബ്ബ് അവന് സുബാനല്ല പറയണ്ടേ അവന്റെ പരിശുദ്ധത വായിച്ചണ്ടേ അവനല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ സത്താവായ അള്ളോ ആ അള്ളാഹുവിനെയല്ലേ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അവനെയല്ലേ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അവനിലേക്കല്ലേ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് തിരിയേണ്ടത് അവൻ തന്നെ അല്ലേ ഹക്ക് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ അല്ലേ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ മാസമല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ഈ മാസത്തിൽ അതേ എനിക്ക് ഹാജറുള്ളവനാണ് അല്ല എനിക്ക് സാക്ഷിയാണ് അല്ലാഹു ഹാദിരി അല്ലാഹു നാദിരി അല്ല എന്നെ നോക്കുന്നവനാണ് എന്റെ രഹസ്യം അള്ളാഹുവിനറിയാം എന്റെ പരസ്യം അള്ളാഹുവിനറിയാം എന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിനറിയാം എന്റെ മനസ്സിലുള്ള തീയത്ത് അള്ളാഹുവിനറിയാം എല്ലാം എല്ലാം അല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ 
ربنا آن الله حاضری الله نظری الله شاهدی الله معید الله نکوڑے آنے یلکی وینڈ دکھ چید درن یلکی سہائی آن الله الله من سنه جي الله 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 من تنه اللي أبرا ناوي الله من تنه اللي أبرا منسي يند دوڑن غمبرم بسم الله الله أنه پیر گنڈ يند گتيانم الحمد لله الله من استدي استدي يند مصيبت ونالم إنا آل الله الله من لك مدقم يند سند وشم الله كالعالم ما شاء الله لا قوة إلا بالله إيد كاريم بعد التمديم قولم إن شاء الله سورتكالي الله 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 يبدأيم الله بليك الله جندا هذا اللي ورب مينا يا مريشين ده كذا بادي هذا اللي ورب مينا يا مريشين ده صباب ينال الله بليك ورب مريشين ده منا سنجدي رجال بدنا نعال ربلي